लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का कार्यक्रम देश भारत के सात जिलों में लगा है तो लोग आबाक रह जाते हैं ये देश बहुजनों का है ये देश बहुजनों ने बनाया है और यहाँ कोई गरीब नहीं है कोई असाय नहीं है कोई नीच और अछूत नहीं है जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी राजे महाराजे हैं इन्होंने देश बनाया है देश चलाया है और उद्धार तभी इनका हो सकता है जब ये सबके सब बौद्ध की सरबुद्ध की शरण में जाएंगे अगर जिंदा बौद्ध भिक्षु का खून नहीं खोल रहा है तो मुझे समझ में आता है कि वो खून नहीं पानी है इसलिए मैं अपील करता हूँ बौद्ध भिक्षु निकलो ये देश चोरों के हाथों में जा रहा है संविधान मिटने जा रहा है देश बर्बाद हो रहा है अगर अब भी आप रोडों में नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको शहीद नहीं कहेंगी इज्जत नहीं करेंगी बल्कि आपको गद्दार कह करके अपमानित करेंगी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी आज मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के विजयनगर में जहां पर क्रिश्चन नगर में परम पूज्य भिकु सुमित रतन और बाबा साहब के परपोत्र मान्य राज रतन अम्बेडकर जी का यहां पर आगमन है दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है बहुजन मैत्री सम्मेलन के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर वो बहुजन मैत्री को जगा रहे हैं अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं अपने लाभ लश्कर के साथ में और देखेंगे किस तरह का आज का जो विजयनगर का कार्यक्रम है उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे दिल्ली जहाँ पर आज के इस कार्यक्रम का समापन होगा दूसरे चरण का समापन होगा तीसरे चरण की सूचना जब वो देंगे तब हम तक हम आप तक पहुँचाएंगे आज मैं हूँ अभी इस समय कृष्ण नगर बागू विजयनगर गाजियाबाद में अपने सहयोगी भूपेंद्र और पुनित गौतम जी के साथ में कुछ ही देर में बंदे सुमित रतन जी और राज रतन अम्बेडकर जी यहाँ पहुँचने वाले हैं धन्यवाद साठ साल के बुजुर्ग या साठ साल के जवान हमारे साथ एक ऐसे जवान है इस समय उनसे परिचय लेंगे नाम बताइए अपना शिवचरण सिंह सिंह साहब बाबा साहब के परपोत्र आज आ रहे हैं विजयनगर में मैं बहुत खुश हूँ साहब बड़े कामना का और कामना करता हूँ आने वाली जनसंख्या उनको और आप आगे बढ़ाए जी आगे बढ़ाए मतलब किस तरह का कारवा जो बाबा साहब ने पीछे छोड़ा था उसको आगे बढ़ाए जी बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाए मान्य राज रतन अम्बेडकर जी यहाँ पहुँचने वाले हैं मेरे साथ तमाम विजयनगर की महिलाएं हैं इनसे जानेंगे बाबा साहब के पौत्र यहाँ पहुँचने वाले हैं क्या कहना है इनका इस बारे में बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा पूरा संविधान लिखा बाबा साहब ने है बाबा साहब की यह दयन है जो हम आज चल रहे हैं यहाँ पे है बाबा साहब जैसे चल रहे हैं ऐसे चलते रहे बाबा साहब के प्रपोत्र आने वाले क्या कहेंगे कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें देख के हमारा जीवन आज बदलेगा जी जी आज से पहले नहीं बदला था आज से पहले नहीं बदला था क्यों ऐसा क्यों मानती है ऐसा इसलिए मानते हैं कि वो हमारे भगवान है भगवान से दूर रहने की नसीहत बाबा साहब देते हैं ये उनको भगवान बना रहे हैं क्या कहेंगे आप वो अब बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनकी वजह से हम नारियों को सम्मान मिला है आप क्या कहोगे से से पहले देखा उनको नाम सर कैसे पहचानोगे सर सब नाम से पुकार रहे तो हम भी पहचाने जाएंगे सर पहचाने जाएंगे यस सर उत्सुकता है यस सर बाबा साहब के प्रति बाबा साहब के ब्लड के प्रति उत्सुकता बहुत अच्छा लग रहा है यस सर हमें उनसे मिलकर बहुत हम्म अपना परिचय दीजिए मेरा नाम शोभा है मैं बी ए सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ बी एम एल जी कॉलेज से बी एम एल जी महिलाओं के स्कूल से पढ़ रही है अच्छा बाबा साहब के बिलट आज आने वाले हैं उनके बाबा साहब के बारे में क्या बताएंगे क्या आप सीखोगे क्या आप सीख कर जाओगे सर हमें बहुत कुछ सीखने के मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा कि क्या कैसे और कब क्या मतलब क्या हुआ था बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा इससे ये इतिहास लिखने वालों की त्रासदी है जो तमाम उन लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है जिनका इस देश के विकसित और विकासशील होने में कोई हाथ नहीं है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव को जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनको हमारे छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता है ये कहीं ना कहीं इस देश की विडम्बना है बहुजन मैत्री सम्मेलन के आज समापन दिवस पर विजयनगर बागू में राज रतन अम्बेडकर जी और बंदे सुमित रतन जी पहुँचने वाले हैं इसी बीच हमारे बीच पहुँचे हैं भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारतीय जी उनसे भी जानेंगे बहुजन मैत्री सम्मेलन से क्या दूरगामी जो प्रभाव हैं हमारे समाज पर पड़ने वाले भारतीय जी जी सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को साधुवाद और जो बहुजन मीडिया है इसको सबसे ज़्यादा कोटि कोटि धन्यवाद और आभार मैं प्रकट करता हूँ क्योंकि आप लोगों का जो प्रयास है 
वो देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है तो देश और समाज को भी दूसरा आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर गाजियाबाद जनपद में रखा गया है बहुजन मैत्री कार्यक्रम जो है जिसका समापन आज यहाँ राजरतन अंबेडकर जी और भंते सुमित रतन जी यहाँ पहुँच रहे हैं और उसका समापन गाजियाबाद की धरती से जो करेंगे सबसे पहले तो उनका यहाँ गाजियाबाद की जनता की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद यहाँ और कोटि कोटि धन्यवाद आभार करता हूँ क्योंकि वो गाजियाबाद में आकर के समापन इस तरीके के कार्यक्रमों का कर रहे हैं दूसरा देखिए इस तरीके के कार्यक्रम बिल्कुल होते रहने चाहिए क्योंकि बहुजन समाज के लिए ये एक संदेश है एक मार्गदर्शन है और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं समाज में जो आज एक नई युवा जो नई पीढ़ी जो आज अपने महापुरुषों के दिए हुए मार्गदर्शन को और उनको उनके जो उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो त्याग किया है उसको जो आज देखते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसी की आज एक पहल है और पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आज युवा है जिस तरीके से कभी हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं कि वो मनुवादी के जो गुलाम रहे हैं आज वो उसी तरीके से उसी तेजी से आज उस मनुवाद से बाहर आ रहे हैं और अपने बहुजन महापुरुषों के द्वारा जो दिए गए जो हमारे जो आदर्श हैं हमारे लिए जो उनके विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो ये इस तरीके का कार्यक्रम है इसमें मुझे भी आमंत्रित मिला था निमंत्रण मैं भी स्वीकार किया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो संचालन कमेटी है उसका और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन जोड़ो और देश को आगे बढ़ने का जो संदेश है उसको ये कार्यक्रम हर एक शहर हर एक जिले में हर एक सूबे में हर एक क्षेत्र में हर एक गाँव बस्ती में ये होते रहने चाहिए इनका समर्थन भीम सेना का सदैव मिलता रहा और आगे भी मिलेगा समाज जोड़ो देश बचाओ ये कहना है विजेंद्र भारतीय जी का विजयनगर में किस तरीके से महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर बाबा साहब के पोत से मिलने के लिए पहुंची हैं नए कपड़े महिलाएं तभी पहनती हैं जब वो कहीं शादी उत्सव या महोत्सव में जाने वाली होती हैं आज जानेंगे नए कपड़े क्यों पहने बाबा साहब के पर पोते आ रहे हैं उनके आने के उपलक्ष्य में खुशी में खुशी में आपको खुशी हो रही है तो हाँ पहली बार देखूंगी उन्हें पर पोतों को पहली बार देखेंगे बाबा साहब के पोते को जी पहली बार पहली बार मतलब क्या देखने में क्या है क्या देखना है क्या अरे वो है? उनके अंबेडकर बाबा के वंशिज हैं उनको देखना भी तो बहुत जरूरी है उन्होंने हम उनके दादा पर दादा उन्होंने क्या करा था देखोगे सुनोगे भी हाँ आगे अपनाओगे भी नहीं अपनाओगे या खाली सुन के नहीं 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 अपनाएंगे हमारे तो खुद जुड़े हुए हैं उनसे क्या जुड़े हुए हैं इन अम्बेडकर बाबा के उससे धर्म से क्या धर्म होता है बाबा साहब का क्या बहुत धर्म है क्या कहा बाबा साहब ने बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो संघर्ष बनो संगठित रहो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महिलाओं का जवाब बहुत सराहनीय है संघर्ष करें शिक्षित बने लेकिन कैसे बने कुछ पता नहीं है हालांकि प्रयास चल रहा है राजा अम्बेडकर जी जैसे लाखों युवा प्रयास में है आज बहुजन मैत्री सम्मेलन के दूसरे आखिरी दिन है हम बनते जी के साथ में परम पूज्य बनते सुमित रतन जी के साथ में उनसे इस दो चरणों का जो अनुभव रहा है वो लेंगे पूरे देश के अंदर बहुजन मैत्री सम्मेलन की चर्चा है लगभग 40 से ज़्यादा राज्यों में पूरी टीम बहुजन मैत्री सम्मेलन करी है और बहुजनों को एकजुट करने में जो प्रयास बनते जी के रहे हैं हर जगह से उसका सराहना हो रही है बनते जी किस तरह का आपका जो अनुभव है वो रहा दोनों चरण का बहुत अच्छा अनुभव रहा है जब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का कार्यक्रम देश भारत के सात जिलों में लगा है तो लोग आबाक रह जाते हैं ये देश बहुजनों का है ये देश बहुजनों ने बनाया है और यहाँ कोई गरीब नहीं है कोई असाय नहीं है कोई नीच और अछूत नहीं है जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी राजे महाराजे हैं इन्होंने देश बनाया है देश चलाया है और उद्धार तभी इनका हो सकता है जब ये सबके सब बौद्ध की सरबुद्ध की शरण में जाएंगे और मेरा अभियान बाबा साहब का आंदोलन बहुत गति से चल रहा है और सभी लोग सभी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक आई एस पी सी है जजेस डॉक्टर इंजीनियर नेता अभिनेता व्यापारी सन्यासी सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और पूरा देश खड़ा है अब हम बहुत जल्दी इस देश को बौद्ध में भी बनाएंगे और शासक भी बहुजनों को होगा ऐसी परिकल्पना के साथ बहुजन मंत्री से मंत्री जी एक आखिरी सवाल है बस आप लगातार दो तीन साल से सड़कों पर हैं बुद्ध विहार में नहीं रहते पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं वही दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे बनते हैं उनको भी क्या आप कहना चाहेंगे जो सिर्फ बुद्ध विहार में चारी का भी नहीं कर मैं, मैं, भी नहीं जला रहे हैं मैं भगवान बुद्ध का संदेश उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोलना चाहता हूं जो बौद्ध भिक्षु घरों में रहकर बुद्ध विहारों में रहकर के दो वक्त की रोटी खा करके पड़े हैं बुद्ध का आदेश भिक्षुओं के लिए है चरख अभिखे चारिकंग 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय दुनिया के लिए देश के लिए संविधान के लिए धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए अगर जिंदा बौद्ध भिक्षु का खून नहीं खोल रहा है तो मुझे समझ में आता है कि वो खून नहीं पानी है इसलिए मैं अपील करता हूँ बौद्ध भिक्षु निकलो ये देश चोरों के हाथों में जा रहा है संविधान मिटने जा रहा है देश बर्बाद हो रहा है अगर अब भी आप रोडों में नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको शहीद नहीं कहेंगी इज्जत नहीं करेंगी बल्कि आपको गद्दार कह करके अपमानित करेंगी ये देश बचाना है और देश को बेहतर बनाना है ये बाबा का सपना है ये देश बुद्ध का है नानक का है कबीर का है बाबा साहब का है ये देश बहुजनों का है उसको बचाने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टी को बैल आइकोन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए